matin, 5 h invité, 10h30, midi, Mathieu Noël. Alors Mathieu Noël, on le sait peu, mais moi je le sais, vous êtes très croyant. Oui. Et exceptionnellement, dimanche, vous n'avez pas été en mesure d'assister à la messe et vous vous, en voulez, et vous vous en voulez beaucoup. Mon père, vous tombez bien. Ça ne peut plus attendre, il faut absolument que je me confesse. En public Oui, mon père, j'ai péché. Dimanche matin, pour la première fois en 30 ans d'une vie vouée corps et âme à la Sainte Trinité, j'ai manqué la messe. J'ai été bêtement piégé dans les filets pervers de l'autre Sainte Trinité, Automoto Téléfoot Turbo. Laissé de la nouvelle Golf GTI, mon père. Quatre roues motrices, 230 chevaux et des émissions de CO2 en baisse, j'étais captivé. La voix de Dominique Chapat résonnait en moi, m'attirant irrésistiblement vers les abysses de la beaufitude automobile. Dans un effort désespéré, j'avais réussi à décoller une fesse de mon canapé château d'Ax quand le perfide Chapat m'a porté le coup de grâce. La présentation de la nouvelle Prius 100% électrique avec détecteur d'aveugle. Encore actuellement en phase de test. Détecteur d'aveugle. <rire> une citation m'est alors revenue en mémoire. Oui, une citation m'est revenue en mémoire, Julie. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Ah, Oscar Wilde. Ah oui, tiens, pour une fois, c'est vraiment Oscar Wilde. Oui, oui bref, mon père, j'ai péché. Je n'en suis pas fier, mais à ma décharge, je signale que cette crise de foi qui me frappe est fortement liée à mon nouvel environnement professionnel. Environnement malsain, s'il en est. Ici, la tentation est partout, mon père. La lubricité se cache derrière chaque micro, n'est-ce pas, Julie Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses Ah non Démon Démon, je ne veux pas Va des rétro, Satanas Aidez-moi, l'abbé Je savais que je commettais une erreur en rejoignant l'équipe de fête entrer l'invité. Moi, c'est vrai que mon mari est absent. Mais oui, il est absent, plus je le sais. Moi qui étais un chrétien accompli, sage, respectueux, honnête, charitable. J'étais même suisse, c'est vous dire à quel point je ne faisais pas de vagues. Malheureusement, un jour, durant une messe à la chapelle Sainte-Thérèse du Gros Caillou, j'ai rencontré un paroissien pas comme les autres, Michel Drucker. Il jouait de l'orgue, mais pas avec ses doigts. Je suis un grand malade, moi. Oui, oui. Ah, il était doué techniquement, c'est sûr. Mais ce talent particulier, unique en son genre, n'a pas été apprécié à sa juste valeur par l'aumônier de Sainte-Thérèse qui, non. suite à ce concert mémorable, a excommunié. Oui. Alors certes, Michel a une approche innovante et résolument moderne de l'orgue, mais il n'en reste pas moins un chrétien convaincu. On a d'ailleurs eu l'occasion d'en parler tous les deux déjà. Hein, Michel, si j'ai bien compris, la fois, où, la fois où vous êtes tombé dessus très jeune, à un moment assez inattendu, c'est ça hein oui. et, et Derrière la maison, avec mon oncle. Oui jeune, il venait manger le dimanche oui. et il m'entraînait derrière la maison. Oui, le soir, oui, Michel, évidemment, oui, c'est ce que je disais. Hein, comme Quoi, décidément Les voix du Seigneur. Bref, mon père assez tourné autour du pot. Il est temps de faire ce que nos auditeurs attendent de nous, c'est-à-dire parler théologie. Donc, fermez les nuances, s'il vous plaît. Un peu de concentration, s'il vous plaît, la théologie, c'est important. Cher abbé de la Morandée, à l'occasion de la sortie de votre livre, il y a deux, trois points que je souhaiterais tirer au clair avec vous. En effet, il reste dans la Bible quelques zones d'ombre mystérieuses qui sont encore loin d'avoir révélé tous leurs mystères. Déjà, selon la Bible, Dieu aurait créé le monde en sept jours. Regardons les choses en face, mon père, c'est rigoureusement impossible. Techniquement, cette thèse ne tient pas debout. Quand je vois qu'il a fallu trois mois à M. Dieguès, l'entrepreneur qui s'occupe des travaux dans ma maison de campagne pour construire une pauvre véranda de 15 mètres carrés, je ne vois pas trop comment votre dieu aurait pu tout construire, hein, les petites prairies, les petites rivières, les petites montagnes, en seulement 7 jours, qui plus est en s'octroyant une RTT le dimanche, le feignait sous. Moi, je dis c'est impossible. En plus, franchement, vu le résultat, il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. M. Dieguès, lui, il ne se la ramène pas, mais bon, il fait du bon boulot. Pas un joint qui dépasse, l'école de Lisbonne. Première imposture, donc. Première imposture. Deuxième point invraisemblable, l'histoire d'Adam et Ève, de la pomme et du serpent. Alors là, pardonnez-moi l'abbé, mais on nage en plein délire. À en croire la Bible, Adam et Ève gambaderaient peinards dans le jardin d'Éden, dans un accoutrement minimaliste pareil à celui des vacanciers du Cap d'Ag au mois d'août. Ève vantant au serpent les vertus du naturisme. Baladons-nous joyeusement la vie à l'air oui, bon, ça, c'est pas dans les évangiles, hein, j'admets, c'est ma lecture très personnelle de la Bible. Mais enfin, tout ça est quand même sujet à caution. Alors, pour l'occasion, j'ai également lu avec beaucoup d'attention, évidemment, votre livre sur les sept péchés capitaux. Ah, le péché. À Europe 1, j'ai l'impression d'être entouré par le péché. L'orgueil. Quand Denis Oliven s'extasie parce qu'on a pris un demi-point d'audience sur, sur le segment des 23-25 ans et demi qui ne boivent pas de lait. L'envie Quand Michel Drucker se rend à Lourdes, les poches pleines de Cialis avec l'espoir fou de retrouver sa vigueur passée. Je suis déjà tout dur. <rire> miracle, miracle a eu lieu. La gourmandise La gourmandise aussi dont on parlait. Hein, quand après s'être enfilé 17 croissants au beurre, 6 rumsteaks et 1233 chouquettes, Bruce Toussaint s'exclame... J'ai faim. <rire> La luxure entre deux, Quand entre deux chroniques, Jérôme Commandeur s'octroie une pause gourmande au hammam secret d'Orient, place Clichy. J'aime quand on m'enduit d'huile. Oui, Jérôme, oui. Enfin, le plus mesquin des péchés, l'avarice. Quand au moment fatidique, Julie se retourne vers moi et me dit... Ah, Est-ce que tu as une capote Ah non Mon sang, ça reprend vite Une gousse d'ail Une gousse d'ail Non, bah, c'est pas pour toi la gousse d'ail. Bon, bon. Bref, 
Pardonnez-les, promis, je les envoie tous en confession. En attendant, essayons de retrouver la paix du Seigneur tous ensemble ce matin. Ce matin. Allez, tiens, un peu de musique pour apaiser nos âmes tourmentées, Michel, s'il vous plaît. Comme au bon vieux temps de la chapelle Sainte-Thérèse. À vous Oh yeah, Michel Pray the Lord, Michael, pray the Lord <rires> Monsieur Neuf.